Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Photoshop'ta balon temizleme nasıl yapılır onu anlatacağım. Balon temizleme, çevirmenlik ve editörlüğe kıyasla daha kolay bir işlemdir. Yani bir sayfayı yaklaşık bir dakikada silebilirsiniz. Ee, çok Lafı çok uzatmadan hemen başlayalım. Ctrl O tuşuyla belgemizi açıyoruz. Buradan 4 tane resim üzerinden göstereceğim size. Ee, alt tuşu mouse sürükleme tuşuyla da resmimizi yakınlaştırabiliyoruz. İşimize yarayacak araçları söyleyeyim. Damlalık aracı deniyor buna. Arka plandaki rengi kopyalıyor. Kalem aracı, kurşun kalem aracı, silgi aracı. Ben kalemle silgi arasında kullanabilirsiniz. İkisi de aynı işlevi görüyor. Silgiyi beyaz seçip kalemi de beyaz seçebiliyorsunuz. Yani ikisi de aynı şeye gelebiliyor. Ben kalem kullanıyorum genellikle de. Başka işinize yarayacak seçme aracı var. Seçme aracı çok ince yerlerde yazı varsa böyle seçiyorsunuz. Ona göre siliyorsunuz. Ama benim yani normal böyle kolay bir sayfada balon temizlemek istiyorsanız direkt böyle alın arka planı rengini. Ondan sonra böyle hızlı hızlı şekilde arka, arka planı balonu direkt temizleyin. Ee, başka yani çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum balon temizlemede. Zaten balon temizlemenin temizleyicinin yapacağı iş kısıtlı editöre göre. Editörde fazla bilmesi gereken şeyler var editörlerin. Ama balon temizlerine de öyle bir şey yok. Şimdilik bu kolay sayfaya hemen geçelim de temizleyelim böyle. Ekstra olarak şunu da bilmeniz gerekiyor. Ctrl Alt Z tuşuyla geri gel geri geliyorsunuz. Mesela böyle taşta böyle silerken Ctrl Alt Z tuşuna tıklayarak geri işlemini yapabilirsiniz. Diğer belgemizi açalım. Bu da Ouroboros mangasıydı sanırsam aynen öyle. Böyle arka planı rengini alıyoruz. Ondan sonra hızlıca temizliyoruz. E, mouse ayarlarınızdan kesinlikle mouse'unuzu hassasiyetini azaltmayı unutmayın. Çünkü balon temizlerken hassasiyet önemli. Eğer hassasiyet fazlaysa gördüğünüz gibi böyle taşabiliyor. Ya önemli olan gerçi balon temizleme yaptıkça alışılan bir şey. Normalde ben ilk başlarda böyle hep yanlara taşırdım. Ya ama alıştıktan sonra kolay kolay hemen sayfayı temizliyorsunuz. Neyse. Ya böyle böyle temizliyorsunuz. Yani zor bir şey yok burada. Hiç zor sayfa aldım mı hiç hatırlamıyorum da. Diğer sayfaya geçelim bakalım orada ne var. Hmm, böyle bir sayfada ne yapabiliriz? Ya zor gibi duruyor aslında. Kolay bir sayfa. Ya bütün renklerine göre boyayacağız. Şöyle yapalım. Bu ikisi de seçme aracı. Bu kare şeklinde seçiyor. Bu da istediğiniz şekilde seçebiliyorsunuz. Şu anda bu da düz çizgiler olduğu için kareyi tercih ediyorum. Şuradan alalım. Böyle aşağıya doğru. Arka planın rengini alıyoruz. Ondan sonra boyuyoruz. Aynı şekilde üstü de beyaz tarafları seçip boyuyoruz. Tabi soru, soru içeride diyorum. Arka planın rengini almadık beyazı. Şurada bir şey kaldı. Siyahlık oraya da düzeltelim. Şimdi biraz çizgi tarafını halledelim. Halledecek. Onun da arka planı rengini kopyalayalım. Böylelikle tamamdır. Yani tamam. Burada da bir burada buranın rengi farklı, bir buranın rengi farklı, bir buranın rengi farklı, bir de buranın rengi farklı. Onlar göre ilk başta şurada başlayalım. Beyazlıkları hemen halledelim. Şuradan hemen arka planı rengini aldıktan sonra hızlı bir şekilde boyayalım burayı. Ondan sonra ikinci rengimizi alıyoruz. Şöyle biraz büyüteyim. Böyle burayı bu taraf aynı renge boyanacak. Çizgiyi de boyadım. Arka planı almadık. Bazen şöyle yerler kalabiliyor. Bunları da böyle seçip şuradaki araçtan delete, delete tuşuna tıklayarak 
İçeri uygun diyerek direkt aynı renkte elde edebilirsiniz ki şurada da şey kaldı. Gözüm takılıyor benim böyle şeylere. Sen de. Şimdi şu şuranın rengini alalım. Şöyle. Şöyle alalım şuradan. Burası da aynı renge boyadık. Şuranın rengine göre. Şimdi de bakalım hal oldu mu. Aynen. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Dediğim gibi öyle zor gözükse de hemen hal olacak işler. Yani polon temizleme de çok bir olay yok. Ee, bu sayfada şu iki balonu temizleyeyim. Bir de aşağıdaki yer var. Onun için aldım bu sayfayı. Böyle burayı hızlıca temizleyelim. Bir de bu tarz şeyler var. Mesela burası. Burada ne yapacağız? Dediğim gibi şu seçme aracını alıyoruz. Buradan ince bir şekilde aldıktan sonra arka plan rengini beyaz arka, arka plan rengini alıp boyuyoruz. Ondan sonra bakalım halloldu mu? Şurada biraz sıkıntı var. Burayı da delay tuşuna tıklayarak hallediyoruz. Okey. Biraz şurada var gibi. Heh tamamdır. İşlem bu kadar basit. Bir de şurayı da göstereyim mi? Şurası gözüme takılıyor benim böyle şeyler. Şurayı da kopyalıyoruz. Ops. Böyle kontrol C tuşuyla kopyaladıktan sonra taşıma aracını tıklıyoruz. Ondan sonra kontrol V'ye tıklıyoruz. Ve böyle sürükleri taşıyoruz. O kadar. Bakalım güzelliği mi? Biraz daha düzgün gibi. Aynen. Bu videoluk bu kadar. Dediğim gibi balon temizleme işimiz zaten kolay. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.